ഡോക്ടർ ടെസി തോമസ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വനിതയെന്നും അഗ്നിപുത്രി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടെസി തോമസ് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന ഡി ആർ ഡി ഒയിലെ മുഖ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് അഗ്നി ഫൈവ് ഇന്റർകോണ്ടിനന്റൽ മിസൈലിന്റെ മുഖ്യ ശില്പിയും പ്രോജക്ട് മേധാവിയുമായിരുന്ന ടെസി മിസൈൽ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത കൂടിയാണ് ഇന്റർകോണ്ടിനന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ശേഷിയുള്ള ലോകത്തിലെ അഞ്ചു വൻ ശക്തികൾക്കൊപ്പം ഭാരതത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച അഗ്നി മിസൈലിന്റെ അമരക്കാരി ഇന്ത്യയുടെ ഗൈഡഡ് മിസൈൽ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഡയറക്ടർ പദവിയിലെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ആദ്യ മലയാളി ആദ്യ വനിത ഭാരതത്തിന്റെ മിസൈൽ വനിത ഇങ്ങനെ നിരവധി വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഡോക്ടർ ടെസി തോമസിന് അറബിക്കടലിനും വേമ്പനാട്ടുകായലിനും ഇടയിലുള്ള ആലപ്പുഴയിലെ തത്തമ്പള്ളി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് സാധാരണ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന ടെസി അസാധാരണ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചത് ഇച്ഛാശക്തി ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ ടെസി തോമസിന് ബ്രില്യന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിക്ടറി ഡേയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം professionals and the four directors of this eminent institute brilliant study center and my dear students the pride of a country pride of our state i'm really honored to see you all and uh, along with your proud parents and the faculty members who has made this this special day as the victory day for all of you first of all good morning to all and i do not know how can i address such a bright mind who is in front of me we say education is considered as one of the single factor which leads to the total nation's growth and you are the fortunate ones who got the the knowledge and foundation from a bright and a brilliant institute which has has the capability to harness the intelligence of this bright minds and a nation's prosperity and development is basically judged by the development of the science and technology of that country and engineers are supposed to be the one who creates the world which no one has seen or you are the creators of technology and innovations so choosing any field of engineering and with this today's knowledge base and know how we can create a wonderful world with the help of all our visionary leaders and scientists and technologists who were there and with their sustained efforts today our country has been in the place of among the elite group of nations and we have achieved enormously in the field of space the defense and nuclear technology capabilities we have an indigenous capability and we are ranked top among other countries especially with respect to the space you know two days before we had the chandrayaan 3 launch which is again a great scientific effort towards the mankind's development similarly they have established the launch vehicle capabilities space uh, for launching the satellites of different applications gslv pslv the chandrayaan missions as i mentioned mangalyaan missions then we are preparing space is preparing isro is preparing for its man in space the gaganyaan mission similar is the attempt from our organization from the defense side drdo defense research and development organizations where we get an opportunity to do the scientific research by which we 
get into the real requirements of defense sector, the equipments, the infrastructure for all the three services, Navy, Air Force, and Army. We could indigenously develop missiles of strategic missile application as well as nuclear capable long range Agni missiles. And I was fortunate to work with great people who had the vision to get these technologies indigenously developed. And with 20 years, we have achieved that. And now, 20, 30 years, we have the nation doesn't have to look for anything. And it is all in a great vision of Dr. APJ Abdul Kalam to take up this missile projects as indigenous development. And it has happened. We have thought about fighter aircrafts. A country doesn't have the capability to have an aero engine development as on today. The companies are coming up with the manufacturing capabilities. But this generation which is going to come out as engineers has to really look into the advanced technologies, the 3D printing, the additive manufacturing uh, with artificial intelligence as the base for developing the future technologies. I'm sure each one of you will put your own efforts to make this happen in the coming years. And uh, we have achieved fighter aircrafts, the light combat, uh, LCA, which has gone into production, other countries are looking to buy from us. That's the state. And we are on the development of unmanned aerial vehicles I mean, you would have seen about the drones here also, some of the drones are uh, flying small ones. But I'm talking about military applications, which is more than an aircraft, like transport aircraft you would have seen. Similar sized unmanned fighter aircraft, which can carry weapons, missiles, bombs, uh, whatever is uh, you can imagine. The surveillance purpose, recce purpose, so communication, all is a possible if we look into technologies with the futuristic uh, quantum computing, communications, artificial intelligence, deep, deep learning, all is, uh, the field is very vast and we have a lot of capabilities to take on. See, it's like this is the opportunity given to you all and you should Take this opportunity and whatever challenges, deal with the challenges, what is coming, and turn out to be creator, inventor, and innovator for technologies. First of all, I must congratulate each one of you. You are the future. Please have the mind to learn. It's your confidence and the self motivation which can take you to where you are, so where you want to be. So that should be your aim. It's like if you look at from outside, from a distance, at a bag full of cotton, it appears to be volumetric, large, but the one who handles it finds it very easy to lift it because it's a bag full of cotton. So it's, it's like learning science and technology is something like that. If you put your mind, it is very easy for you to handle it and learn. Learn and acquire more and more knowledge. That's the way uh, my guru used to say, uh, Dr. APJ Abdul Kalam, in his own words, he says, birds find shelter during a rain whereas eagle avoids rain by flying above the clouds. Each one of you should attempt to fly above the clouds, way beyond the sky. Sky is not the limit. There's a universe, cosmic universe, beyond the sky. And your potentials are as above the sky. Wishing you all a very best in your future. And have a wonderful day. Celebrate this day uh, which gives you a special memory as achievers. Thank you all. I am very <laughs> delighted to be with you all. Thank you.
Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your valuable words. In the studies director ഈ വർഷം ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം റാങ്കും കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അഞ്ചാം റാങ്കും ജെ ഇ ഇ മെയിന് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപതും കരസ്ഥമാക്കിയ സായൂജ് പി കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് ഫിനാൻസ് മാനേജറായ ജയചന്ദ്രൻ പി ആറിന്റെയും ശൈലജയുടെയും മകനാണ് സായൂജിനെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഗോൾഡ് മെഡലും മൊമൻറ്റോയും നൽകി ബ്രില്യൻറ്റ് ആദരിക്കുന്നു ശ്രീറാം Sanjay Shiva 10000 rupees gold medal memento karasthamaakunu Sanjay Shiva Sanjay Shivayum rakshithaakalum vedil Sanjay Shiva Oru laksham rupa gold medal memento karasthamaakunu Sanjay Shiva Next is Adarsh Jobi Adarsh Jobi Padnairam Ruba Gold Medal Memento Karasthamakunno Adarsh Jobi Adarsh Jobi Yum Rekshitakalam Vedi Il Adarsh Jobi Next is Gautam Mahesh Gautam Mahesh Padnairam Ruba Gold Medal Memento Karasthamakunno Gautam Mahesh ഗൗതം മഹേഷും രക്ഷിതാക്കളും വേദിയിൽ ഗൗതം മഹേഷ് പതിനായിരം രൂപ ഗോൾഡ് മെഡൽ മെമെന്റോ കരസ്ഥമാക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആന്റണി കപ്പിത്താൻ പറമ്പിൽ ആന്റണിയും രക്ഷിതാക്കളും വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ആന്റണി കപ്പിത്താൻ പറമ്പിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഗോൾഡ് മെഡൽ മെമെന്റോ കരസ്ഥമാക്കുന്നു ആന്റണി കപ്പിത്താൻ പറമ്പിൽ Next is Asla Yasser Asla Yasser 5000 rupees gold medal memento karasthamaakunu Asla Yasser Asla Yasser 5000 rupees gold medal memento Asla Yasser Next is Jishnu TK ജിഷ്ണു ടി കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഗോൾഡ് മെഡൽ മെമെന്റോ കരസ്ഥമാക്കുന്നു ജിഷ്ണു ടി കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അരവിന്ദ് വി യു Aravind Viyu, Aravindum Rekshidakalum Vedi Ilai Ketunno, 5,000 Rupees Gold Medal, Memento Karasthamakunno, Aravind Viyu. Next is, Vivek Raj. വിവേക് രാജ്യം രക്ഷിതാക്കളും വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഗോൾഡ് മെഡൽ മെമെന്റോ കരസ്ഥമാക്കുന്നു വിവേക് രാജ് എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളില